আচ্ছা তো আজকে মোটামুটি আমাদের হচ্ছে ওয়ার্ড প্রেস যে কোর্সটা আছে এটা হচ্ছে ফার্স্ট ক্লাস তো এর মধ্যে আমাদের হচ্ছে ক্রোম এক্সটেনশন নিয়ে ক্লাস হয়েছে ঠিক আছে ডোমেন হোস্টিং কিভাবে কাজ করে ওয়ার্ড প্রেস ইনস্টল দিয়ে হচ্ছে কিভাবে ডোমেন হোস্টিং এর জিনিসগুলো ইনস্টল করে কাজ করাইতে হয় এটা আমরা হয়তো বা শিখছি ওকে বাট এর মধ্যে আমাদের আসলে ওয়েবসাইট নিয়ে বা হচ্ছে কিভাবে জিনিসগুলো কাজ করে এগুলো নিয়ে কোনো কিছু দেখানো হয় নাই তো আমরা একদম কোর্ট থেকে স্টার্ট করবো আর ঠিক আছে তো আমার কাছে দুইটা ওয়েবসাইট খোলা আছে বেসিক্যালি একটা ওয়েবসাইট খোলা আছে ডাব্লু বেস্টা নামে এটা আপনারা সামনে অনেক বেশি এটার সাথে পরিচিত হবেন তো আপনারা তো এটা ওপেন করার রিজন হচ্ছে এখানে কিছু জিনিস আছে আপনারা জিনিস বলতেছি টেমপ্লেট বলতেছি না কিছু কারণে তো এখান থেকে অনেক কিছু আইডিয়া নেওয়া যাবে আর কি আচ্ছা তো প্রথম হচ্ছে আমি ওয়েবসাইটে চলে আসলাম ভালো কথা আশা করি সব স্ক্রিন ঠিকঠাক দেখা যাচ্ছে তো আমরা প্রথমে হচ্ছে ওয়েবসাইট লে আউট নিয়ে কথা বলবো ঠিক আছে আর ওইটা নিয়ে কথা বলার আগে আমাদের সবার আগে ছোট্ট করে জানতে হবে যে ওয়েবসাইট জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি কি ঠিক আছে আচ্ছা তো ওয়েবসাইট কি জিনিস ওয়েবসাইট হচ্ছে ব্রাউজারে চলে যেটা আমরা ব্রাউজারে দেখতে পারি ঠিক আছে কোনো কিছু টাইপ করলাম সামথিং ডট কম দেওয়ার পর কিছু একটা আসতেছে ওইটাই হচ্ছে আমার ওয়েবসাইট যেটা কি আমার ব্রাউজারে দেখা যায় সেটা হইতে পারে যে কোনো ব্রাউজার সেটা হইতে পারে গুগল ব্রাউজার মানে গুগল ক্রোম ব্রাউজার হইতে পারে মজিলা ফায়ারফক্স হইতে পারে হচ্ছে আপনার অপেরা মিনি ঠিক আছে এরকম অনেক ধরনের ব্রাউজার আছে তাই না তো ব্রাউজারের মধ্যে যে আমরা যে লিঙ্ক ওপেন করলে কিছু একটা দেখি ধরেন আমি যদি কিছু একটা সার্চ করি ধরেন হচ্ছে রেস্টুরেন্টটাকে সার্চ করলাম ঠিক আছে নিয়ার মি বা হচ্ছে রেস্টুরেন্ট থেকে সার্চ করি তো দেখেন এখানে অনেক কিছু চলে আসছে আচ্ছা এখন নয় দিয়ে দিই তো যখন এখানে আমরা যখন গুগলে এসে বা যে কোনো সার্চ ইঞ্জিন হইতে পারে তাই না আমরা ব্রাউজারে যখন ওপেন করি সেটা হইতে পারে গুগল ব্রাউজার অপেরা মিনি সাফারি যে কোনো ক্রোম ব্রাউজার আমরা মোটামুটি সবাই ব্রাউজার ইউজ করি যেটা ফোনে হোক বা পিসিতে হোক সব জায়গায় মোটামুটি কোনো না কোনো ব্রাউজারের মাধ্যমে অ্যাটলিস্ট গুগলটা চিনি যে এটা কি জিনিস সেটা একটা সার্চ ইঞ্জিন যেখানে সার্চ করলে আমরা বিভিন্ন ধরনের রেজাল্ট পাই ওই রেজাল্টগুলো বেসিক্যালি বেসিক্যালি হচ্ছে কি ওয়েবসাইট তাই না যদি আমি এখানে প্রথমে লিঙ্কে ওপেন করি ওপেন করার পর একটা ইন্টারফেস আমার সামনে ওপেন হয়েছে এটা কি যে ট্রি প্যাডভাইজার ডট কম ঠিক আছে আমরা ডোমেনটা বুঝছি পোস্টিংটা বুঝছি ডোমেনটা কি যে আমাদের ওয়েবসাইটের নামটা হচ্ছে ডোমেন ঠিক আছে যেখানে অ্যাটলিস্ট টাইপ করলে আমার ওয়েবসাইটটা দেখা যাবে আর হোস্টিংটা কি যেখানে এই ওয়েবসাইটটা রাখা আছে তাই না যাতে আমি দেখতে পারি যাতে সবাই দেখতে পারে শুধু আপনি না ওকে তো এখন ফ্যাক্ট হচ্ছে তো ওয়েবসাইট হচ্ছে এমন একটা জিনিস যেটা হচ্ছে কি যে ব্রাউজারে দেখা যায় বা ব্রাউজারে ইউজ করা যায় আপনি কিন্তু ওয়েবসাইট ব্রাউজারের বাড়ি কিন্তু ইউজ করতে পারবেন না সাধারণত তাই না ইভেন আপনি হয়তো সেভ করতে পারেন সেভ করে যদি ওপেন করেন সেটা ব্রাউজারে কিন্তু ওপেন হবে ওকে ভালো কথা তো আমরা এই যে কোর্সটা করতেছি এখানে বেসিক্যালি কি এই যে গুগলে সার্চ করার পরে ম্যাক্সিমাম মানে সবই তো ওয়েবসাইটই আসে তো আমি যখন লিঙ্ক গুলো ওপেন করি এখানে বিভিন্ন টাইপের কিন্তু ওয়েবসাইট ওপেন হয় যেমন এটা একটা টাইপের ওয়েবসাইট তাই না যেখানে হচ্ছে অনেকগুলো ইনফরমেশন দেখা যাচ্ছে সেভেন ফেমাস রেস্টুরেন্ট ইন ঢাকা ঢাকাতে ষাটটা পপুলার রেস্টুরেন্ট নিয়ে লেখাপত্র এখানে আসে তা আমরা যেটা খুব সহজে এরকম ওয়েবসাইট বানাইতে পারি তো শুধু তাই না এরকম অনেক ধরনের কিন্তু এখানে ওয়েবসাইট আছে যে ঢাকা ঢাকা স্নপ ডট কম কিছু একটা হবে এটাও কি একটা একটা ব্লগ ওয়েবসাইট বা রেস্টুরেন্ট নিয়ে কিছু একটা ওয়েবসাইট হবে ডিরেক্টেড ওয়েবসাইট হবে তো বিভিন্ন টাইপের কি লিঙ্ক ওপেন করলে বিভিন্ন টাইপের আমি ওয়েবসাইট দেখতে পারতেছি আচ্ছা তো আমি আসলে ওয়েবসাইট একটা বুঝে গেলাম যে ওয়েবসাইট বিষয়টা কি যে ক্রোম ব্রাউজারে বা যে কোনো ব্রাউজারে যে জিনিসটা আমরা কি ইউজ করে থাকি বা ওপেন হয় তাই না আচ্ছা মানে একদম শুদ্ধ বাংলা ভাষায় আর কি ওকে তো এটা একটু এখন যখন সার্চ করলাম রেস্টুরেন্ট দিয়ে বা যে কোনো কিছু সার্চ করার পর অনেক কিছু কিন্তু আসে অনেকগুলো লিঙ্কই আছে বিভিন্ন ধরনের ওয়েবসাইট আছে তো এখান থেকে আমরা আইডিয়া করতে পারি ওয়েবসাইটের টাইপ কিন্তু একটা না অনেকগুলো টাইপের হইতে পারে যেমন এটা একটা এটা এক রকমের ওয়েবসাইট এটা আবার আরেক রকমের ওয়েবসাইট এটা এক রকমের ওয়েবসাইট এটা আবার আরেক রকমের ওয়েবসাইট এক একটা হচ্ছে এক এক রকম বাট সবই কি ব্রাউজারে চলে দিন শেষে কি সবগুলাই ব্রাউজারে চলতেছে আমার আচ্ছা তো যেহেতু এখন যদি খেয়াল করেন আগে যেটা হইতো আমি একটু ডিফারেন্সটা বুঝাই আমরা কেন ওয়েব মানে ওয়েবসাইট ডিজাইনে কেন মুভ করতেছি বা কেন শিখতেছি এখন যদি আপনি খেয়াল করেন ম্যাক্সিমাম জায়গায় বা সবসময় আপনারা কিন্তু ঘুরে ফিরে এই ক্রোম ব্রাউজারে কিন্তু থাকে ফোন ইউজ করেন তাই না ওই ফোনে যখন আপনারা হয়তো অ্যাপ ইউজ করেন ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম
আচ্ছা তো এই যে ফেসবুক ডট কম ইনস্টাগ্রাম ডট কম ঘুরে ফিরে যত পপুলার ওয়েবসাইট দেখতেছে সবই কি আমরা কিন্তু ব্রাউজারে চালাই সাধারণত তাই না আচ্ছা তো আমাদের কাজ কি আমাদের কাজ হচ্ছে যে এই সব জিনিস যাতে আমরা নিজেরা ওয়ার্ড পেজ দিয়ে বানাইতে পারি এখন আপনার মাথায় আসতে পারবে আমি ওয়ার্ড পেজ দিকে ফেসবুক বানাইতে পারবো ওয়ার্ড পেজ দিকে ইনস্টাগ্রাম বানাইতে পারবো হ্যাঁ বানাইতে পারবে একটা সার্টেন লিমিট পর্যন্ত ঠিক আছে হয়তো বা ওয়ার্ড পেজ আমরা একটা টুল ছাড়া কিছুই না ওকে তো ওয়েবসাইট কিন্তু অনেকভাবে বানানো যায় ঠিক আছে এই যে এতগুলো ওয়েবসাইট দেখতেছেন আপনার আমি আপনি ওপেন করলাম এটা কিন্তু অনেকভাবে বানানো যায় একটা হচ্ছে হাতে কোট করে আর একটা হচ্ছে কোট ছাড়া তো আমি একটা ডায়াগ্রাম ড্র করি তাহলে বুঝতে পারবেন তো এটা ধরনের হচ্ছে আমার একটা ওয়েবসাইট ওকে তো এখানে আমি কিছু লিখে ফেলি इंडेक्स खुजे ठीक छोट्ट कर शिक्षा लागते कारण क्या लगते हैं छोटापल दी ठीक ट 
তাহলে ওয়েবসাইটটা দেখতে এমন দেখাবে দেখছেন তার মানে এইচ টি এম এল টা হচ্ছে লেআউট আর সিএস হচ্ছে কি ডিজাইনটা ওই ডিজাইন করার জন্য হচ্ছে আপনার সিএস এর সাথে জানতে হয় আর কিছু না ওকে আচ্ছা তার মানে সিএস এর হচ্ছে আমার অন্য কিছু তো এটা কি এটাতে কি হয় এটা মার্ক আপ এস্কেলেটর না এটা হচ্ছে আমার কি ওই ডিজাইন করার জন্য হচ্ছে আমার সিএস এর ইউজ করা হয় ওকে তো এটাও কি আমাদের শিখা লাগবে না এটা আমাদের আপাতত শিখা লাগতেছে না এটা আমরা অটোমেটিক পেয়ে যাব কি হবে সেটা আমি একটু পরে বলতেছি আচ্ছা তো সিএস এস ইউজ করা হচ্ছে ডিজাইনের জন্য ওকে তো যদি হিউম্যান বডির কথা চিন্তা করে ধরেন আমরা বলতে পারি আমাদের স্ক্রিনের টোন এক একজন এক এক রকম কালার তাই না তো এক একজনের হচ্ছে এক এক রকম হাইট স্ট্রাকচার ডিফারেন্ট এগুলো আমরা সিএস এস বলতে পারি যদি হিউম্যান বডির কথা চিন্তা করি আচ্ছা তার মানে এই স্ট্রিম এল দিয়ে হচ্ছে ওয়েবসাইটের লেআউটটা স্কিলেটার নেটেই করা হয় সিএস এস দিয়ে ডিজাইন দেওয়া হয় তার মানে এই দুটো কেউ যদি শিখে তাহলে মোটামুটি ওয়েবসাইটের এরকম স্ট্রাকচার আর ডিজাইনটা করতে পারবে আচ্ছা ভালো কথা আর লাস্টে যাওয়া স্টেপ এটা হচ্ছে এটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বেসিক্যালি ঠিক আছে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ কি ধরেন এটার মাধ্যমে লজিক গুলো বিল্ড করা হয় ফর এক ছোট এক্সাম্পল দিই ধরেন আপনি সাইন ইন করলেন সাইন ইন করলে লগ ইন হচ্ছে এরপর হচ্ছে লগ ইন হওয়ার পর আপনার ইউজ আনেন আপনি ধরেন হচ্ছে অনেকে ফুড পান্ডা ইউজ করছেন বা হচ্ছে দারাজ অ্যাপ্লিকেশন ইউজ করছেন অনলাইনে অর্ডার দিচ্ছেন অর্ডার প্লেস করতেছেন ডেলিভারি মেইল আসতেছে অনেক কিছু কিন্তু ব্যাক এন্ডে হইতেছে তাই না এই সব কিছু যে লজিক গুলো বিল্ড হচ্ছে এগুলো মোটামুটি ব্যাক এন্ডে সব জায়গায় ব্রাউজারে যাওয়া স্ক্রিপ্ট কাজ করতেছে ওই যাওয়া স্ক্রিপ্ট ছাড়া আপনি ধরেন হচ্ছে ওই কাজগুলো করতে পারবেন না ফর এক্সাম্পল আমি ধরেন ওখানে ফিল্টারিং গুলো করতেছি এই যে ফিল্টার হচ্ছে ফিল্টার কিভাবে হচ্ছে এখানে কিন্তু যাওয়া স্ক্রিপ্ট লজিক গুলো কাজ করতেছে আমি ধরেন হচ্ছে এখানে ওপেন করলাম ওপেন করে আমি এখানে হয়তো বা দেখি এখানে কোনো ধরেন রিভিউ আমি পোস্ট করব বা ফেসবুকে পোস্ট করতেছেন ফেসবুকে লাইক দিতেছেন কমেন্ট করতেছেন তাই না এই যে এতগুলো কাজ করতেছেন এই সবগুলো কাজ হচ্ছে যাওয়া স্ক্রিপ্ট হ্যান্ডেল করে ব্রাউজারে ওকে মানে উপর উপর দিক থেকে আর কি তার মানে যদি কেউ এইচ টি এম এল সি এস এস শিখে তাহলে ডিজাইন করতে হবে আর যাওয়া স্কিপ শিখলে সে লজিক গুলা বিল্ড করতে পারবে ওকে ছোট্ট করে আমরা একটা বুঝে নিলাম তো এখন কি ভাই আমাদের এগুলা শিখা লাগবে আচ্ছা আপনারও তো লাগতেছে না তো এটা হচ্ছে কি লজিক বিল্ডিং এর জন্য তো লজিক বিল্ডিং দিয়ে হচ্ছে প্রোগ্রামিং লজিক বিল্ডিং দিয়ে হচ্ছে আমরা ফিল্টারিং সর্টিং পেমেন্ট গেট যা দেখতেছে মোটামুটি একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ লাগে আচ্ছা তো একটা ব্রাউজারে যে কোনো ওয়েবসাইট যখন ইউজ করা হয় এ তিনটা জিনিস অবশ্যই কাজ করে এ তিনটা জিনিস ছাড়া আমাদের ওয়েবসাইট কিন্তু অচল ওকে তার মানে আপনি বলতেছেন ভাই আমার তিনটা জিনিস জানা লাগবে আচ্ছা না আমাদের জানা লাগবে না মানে আপনারা তো আমরা আইডিয়াল জিনিসগুলো কি বাট আমরা হয়তো এগুলো আমরা এখানে শিখতেছি না ওকে তাহলে এটা জানা ছাড়া আমরা কিভাবে ওয়েবসাইট বানাবো এটা আপনাদের মাথায় আসতে পারো ওকে সো এই যে অনেকে কি আছে এখন তো সবাই তো আর কোডিং জান না সবাই তো লজিক বিল্ডিংটা পারে না সবাই তো স্কেলেটন বিল্ড করা বা ডিজাইন করাটা কোড সিএসএস প্রোগ্রামিং বা হচ্ছে মানে সিএসএস মার্ক আপ বা ইস্টিমাল মার্ক আপ অনেকে জানে না তো তাদের ক্ষেত্রে বা অনেক ক্লায়েন্টই আছে যারা হ্যাসে নিতে চাচ্ছে না যে ইস্টিমাল সিএসএস যাওয়া স্ক্রিপ্ট ইউজ করে এত কষ্ট করে ওয়েবসাইট বানাবে তো ওইটাকে সহজ করার জন্য নানান টুল আসছে তো এর মধ্যে সবচেয়ে পপুলার হচ্ছে ওয়ার্ড প্রেস ঠিক আছে আচ্ছা তো ওয়ার্ড প্রেস কি করে ওয়ার্ড প্রেস হচ্ছে আমার একটা সিএমএস সিএমএস মানে কি কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ওকে মানে যেখানে আপনি সব কিছু এক জায়গায় ইজিলি ম্যানেজ করতে পারবেন যে কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এটা যেমন একটা ট্রান্সলেট করা আছে ট্রান্সলেশন ইংলিশে নিয়ে যাই এই যে তো এখানে দেখেন যে ওয়ার্ড প্রেস আচ্ছা ওয়ার্ড প্রেস দা কারেন্টলি মোস্ট পপুলার ব্লগ পাবলিশিং অ্যাপ্লিকেশন আচ্ছা পাওয়ারফুল কন্টেন্ট ম্যানেজ সিস্টেম ওপেন সোর্স বিল্ট অন বিল্ট অন পিএইচডি নেস মাই স্কিল ওকে যাই হোক তো এটা কি এটা হচ্ছে একটা সিএমএস কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম যেখানে আপনার কি হয় যে এত কষ্ট করে এইচ টি এল সিএস আর যাওয়া একটু শিখা লাগে না ওইখানে আপনারা কিছু সিস্টেম রেডি করা আছে যেখানে আপনি জাস্ট চোখে দেখাতে যা করবেন ওইখানে ব্যাক এন্ডে মানে ব্রাউজারের ভিতরে এই কাজগুলো অটোমেটিক হয়ে যায় যেগুলো আপনার নিজের হ্যান্ডেল করা লাগে না ঠিক আছে তার মানে ওয়েবসাইট হচ্ছে এ কোর ল্যাঙ্গুয়েজে বানানো পসিবল অথবা আমরা যদি চাই বিভিন্ন টুল এর ইউজ করতে পারি যেমন হচ্ছে ওয়ার্ড প্রেস একটা বড় করে দিই ঠিক আছে পরিচিত হবেন সামনেই হবে ওয়েব ফ্লো আছে ঠিক আছে ফ্রেমার আছে আচ্ছা তো
যখন আপনি এগুলা দিয়ে ওয়েবসাইট বানাবেন ব্যাক এন্ডে কিন্তু এগুলাই হইতেছে মানে পিছনে এগুলা হচ্ছে আপনি দেখতেছেন না খালি চোখে দেখতেছেন না বিষয়টা এমন আর কি তো যখন আমরা এগুলা শিখব এগুলা দিয়ে খুব সহজে ওয়েবসাইট বানানো পসিবল ক্লায়েন্টকে সার্ভ করা পসিবল খুব দ্রুত ওয়েবসাইট বানানো পসিবল ঠিক আছে যাতে করে আমরা একটা বিজনেস দ্বারা করাইতে পারি ইভেন যদি কেউ চান যে তিন দিন একটা বিজনেস দ্বারা করার ই কমার্স বিজনেস তাহলে কিন্তু সেটা ওয়ার্ড প্রেস উইকস বা স্কোয়ার স্পেসে পসিবল একটা ই কমার্স বানানো ওয়েবসাইট বানানো বাট সেম জিনিস যদি লজিক বিল্ড করে বানাতে চান সেটা কিন্তু তিন মাস থেকে চার মাসের সময় তাছাড়া আরো অনেক কিছু বিষয় আছে যেটা সামনে আস্তে আস্তে বুঝবে ওকে যদি শর্ট করে বলি তো আমাদের এই যে জিনিসগুলো ওয়েবসাইট বানানোর জন্য এই জিনিসগুলো হ্যান্ডেল করার জন্য ইজিলি আমরা টুলের ব্যবহার করি সেটা হইতে পারে ওয়ার্ড প্রেস সেটা হইতে পারে উইকস স্কোয়ার স্পেস ওয়েব ফ্লো ফ্রেম আর এরকম হাজার হাজার টুল আছে বাট এগুলো হচ্ছে জনপ্রিয় বা নাম করা টুল যেগুলো মোটামুটি সবাই ইউজ করতেছে আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে ভাই এটা শিখলে কি সব কিছু করা পসিবল মাথায় আসতে পারে হ্যাঁ এটা শিখলে ওয়ার্ড প্রেসটা এমন একটা প্ল্যাটফর্ম এতটা ফ্লেক্সিবল যে এটা দিয়ে আপনি ওয়ার্ল্ডের যে কোনো কিছু বানাই ফেলতে পারবেন আর কি যদি ফেসবুক বলেন হ্যাঁ ফেসবুক বানানো পসিবল ঠিক আছে বাট হয়তো বা ওরকম অপটিমাইজড হবে না ইনস্টাগ্রাম মানে বানানো হ্যাঁ বানানো পসিবল ওরকম ফিচার দেওয়া পসিবল হয়তো বা একটা সার্টেন লেভেল পর্যন্ত মানুষ ইউজ করতে পারবে রিজনটা আমি ক্লিয়ার করে দিই এসব টুলস যেগুলো দেখতেছে যে ওয়ার্ড প্রেস উইক স্কোয়ার স্পেস ওয়েব ফ্লো যে টুলগুলো বলতেছি আমি এগুলো ধরেন হচ্ছে আমরা মিড লেভেল যে অ্যাপ্লিকেশন গুলো আছে এগুলো ইজিলি হ্যান্ডেল করতে পারবে যেমন হচ্ছে আমরা এক হাজার মানুষ ইউজ করবে একটা একটা অ্যাপ সেটা আপনি হয়তো ওয়ার্ড প্রেস দিয়ে বানাইতেছেন ঠিক আছে একটা ই কমার্স ব্যবসা চলবে যেখানে হচ্ছে মোটামুটি মাস শেষে গেলে হয়তো বা এক লাখ সেল আসতেছে এক লাখ প্রোডাক্ট সেল আসতেছে এগুলো আপনি ওয়ার্ড প্রেস দিয়ে হ্যান্ডেল করতে পারবেন উইক দিয়ে হ্যান্ডেল করতে পারবেন ঠিক আছে মানে খুব ইজিলি হ্যান্ডেল করতে পারবেন বিষয়গুলো হ্যান্ডেল করতে একটা সময় এমন হয় যে ওয়ার্ড প্রেস উইক স্কোয়ার স্কোয়ার প্রেস লোডটা নিতে পারতেছে না হয়তো লোড নিতে পারতেছে কিন্তু কস্টিংটা বেশি চলে আসতেছে এমনও হইতে পারে এখন অনেক জিনিস ম্যাটার করে তখন দেখা গেছে যে যেমন ফর এক্সাম্পল অ্যামাজন ডট কম এটা কি ওয়ার্ড প্রেসে বিল্ড করা না এটা কি উইকসে বিল্ড করা না স্কোয়ার স্পেস বিল্ড করা না তাহলে এটা কিন্তু এন্টারপ্রাইজ অ্যাপ্লিকেশন এন্টারপ্রাইজ মানে কি এন্টারপ্রাইজ মানে হচ্ছে আপনি বড় লেভেলের অ্যাপ্লিকেশন যেখানে লাখ লাখ মানুষ এটা ইউজ করে তো যেখানে লাখ লাখ মানুষের প্রশ্ন চলে আসে তখন হচ্ছে আর জিনিসটা ওয়ার্ড প্রেস উইক স্কোয়ার স্পেস হ্যান্ডেল করতে পারে না এরকম ছোট ছোট সিএম এস হ্যান্ডেল করতে একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায় ওকে বা কস্টিং অনেক হিউজ আসবে যদি হ্যান্ডেল করানো অনেক কস্টিং আসবে তখন সেখানে কাস্টম বিল্ডিং এ মানে কাস্টমে চলবে কাস্টম বলতে হচ্ছে তখন আপনাকে কোর প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করে জিনিসটা বিল্ড করতে হবে ঠিক আছে ধরো এন্টারপ্রাইজ লেভেলে চলে যাবে বা একটু মিড লেভেলে চলে যাবে ঠিক আছে তো ইউজার উপর ডিপেন্ড করে এরপর হচ্ছে আপনার কস্টিং এর উপর ডিপেন্ড করে বিজনেস এর উপর ডিপেন্ড করে হচ্ছে আমরা ওয়ার্ড প্রেস উইক স্কোয়ার স্পেস ওয়েব ফ্লো বা বিভিন্ন টাইপের সিএমএস গুলো ইউজ করে থাকে সিএমএস বলতে কি সবই কি সিএমএস তো সিএমএস বলতে কি বলছি কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম মানে এই একই সাথে আমরা কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম হবে আচ্ছা তো এটার মানে হচ্ছে আপনি সেম টাইমে সব কিছু ম্যানেজ করতে পারতেছেন যেমন আপনি কন্টেন্ট আপলোড করতেছেন রিমুভ করতেছেন ডিলিট করতেছেন ইউজার লগ ইন করতেছে লগ আউট করতেছে পোস্ট করতেছে প্রোডাক্ট কিনতেছে সব কিছু আপনি এক জায়গায় ম্যানেজ করতে পারতেন এটাকে আমরা বলি কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ওকে এই তো এক কথাই হচ্ছে এটা তো এটাই হচ্ছে এই সবগুলো হচ্ছে কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বাট হচ্ছে এক একটা ফিচার বেশি এক একটাতে কম এক একটা প্রাইসিং ফ্রি এক একটা পেইড এক একটা ওপেন সোর্স আর একটা ওপেন সোর্স না এরকম বিভিন্ন বিষয় আছে বাট এর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হচ্ছে ওয়ার্ড প্রেস কারণ এটা অনেকটা ফ্লেক্সিবল এটাতে আপনি চাইলে যে কোনো কিছু রেডি করে বানাই ফেলতে পারবেন আর এটার হচ্ছে পপুলারিটা অনেক হিউজ মোটামুটি ওয়ার্ল্ডের সিক্সটি পার্সেন্ট ওয়েবসাইট হচ্ছে কি ওয়ার্ড প্রেসে বানানো তাহলে বুঝতেই পারতেছেন সিক্সটি পার্সেন্ট কিন্তু হিউজ ওই সিক্সটি পার্সেন্ট বা ফিফটি ফাইভ পার্সেন্ট বলতে পারেন যে ওয়ার্ড প্রেসে বানানো এখনো ওয়ার্ড প্রেস রাজত্ব করতেছে ওকে তো এটা ডেভেলপমেন্ট সেক্টর যদি মুভ করতে পারেন বা এটা ডিজাইন সেক্টর যদি মুভ করতে পারেন তাহলে কি আপনারা হিউজ ক্লায়েন্ট হাতে পাবেন বা শুধু ক্লায়েন্ট কেন আপনি যেন নিজের বিজনেস ওয়ার্ড প্রেস দিয়ে দাঁড়া করাইতে পারেন ওকে আচ্ছা তো এই যে এই পর্যন্ত আমি এতক্ষণ ধরে বক বক করলাম সবাই কি বুঝতে পারছি যে কেন সিএমএস আসতো আর কেন কোর্ট প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে গেলাম তো আ
বাট আমাদের জন্য মোটামুটি ম্যাক্সিমাম ক্লায়েন্ট তো সবার তো আর অ্যামাজন দ্বারা সবাই ইউজ করে না তাই না তো ইউএস ক্লায়েন্ট গুলা ইউরোপের ক্লায়েন্ট রেগুলার নতুন বিজনেস আসতেছে রেগুলার নতুন না কোন না কোন বিজনেস চালু হচ্ছে ঠিক আছে অনলাইন বিজনেস তো ওগুলোর জন্য প্রতিনিয়ত ওয়েবসাইট লাগে মেনটেন্যান্স লাগে ঠিক আছে ওগুলোই হচ্ছে আমরা এরকম ওয়ার্ড ফ্রেস উইক স্কোয়ার স্পেস ইউজ করে বিল্ড করতে পারবো যেটা আমরা পুরো কোর্সে কভার করব ওকে তো সবাইকে বুঝতে পারছি যে ডিফারেন্সটা কি তো আমরা ওয়েবসাইট অনেক ওয়েতে বানাইতে পারবো বাট আমরা এই কোর্সে মেইন ফোকাস থেকে হচ্ছে কি ওয়ার্ড ফ্রেস ওকে কারো কোনো কনফিউশন এই পর্যন্ত আচ্ছা আমি ধরে নিয়েছি কনফিউশন নাই যদি থাকে বলতে পারেন ওকে জাস্ট কিছুই না ওয়েবসাইট অনেকভাবে বানানো হচ্ছে আমরা এই কোর্সে ওয়ার্ড প্রেস ইউজ করে একটা টুল আছে টুল ইউজ করে বানাবো দ্যাটস ইট আর কিছুই না আচ্ছা তো এই টুল ইউজ করে বানাবো সব ঠিকঠাক আছে বুঝলাম আচ্ছা তো এটাও বুঝলাম যে ওয়ার্ড প্রেস হচ্ছে অনেক পপুলার সেটাও বুঝলাম সবাই মোটামুটি ইউজ করে ঠিক আছে এটাও আমরা ক্লিয়ার পেলাম এখন কথা হচ্ছে এই যে ওয়েবসাইটটা বানাবো जोजार ঢুকবে বা ইউজ করবে আপনার তত বেশি স্টোরেজ স্পেস লাগবে আপনার পোস্টিং এ তত বেশি খরচ বাড়বে ঠিক আছে তো একটা সময় এমন হয়ে যায় আর ওই খরচটা কুলানো পসিবল হয় না ঠিক আছে বা ওই ওই জিনিসটা লোড কিন্তু এরা নিতে পারে না অনেক সময় হয়ে যায় এমন সময় দাঁড়ায় যায় তখন সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে ওই যে এন্টারপ্রাইজ লেভেল ইনকাম করতে এরা অনেক পরে ঠিক আছে ওই ক্লায়েন্ট ওই পরে যেতে গেলে অনেক টাকা এসে ইনকাম করে ফেলে অলরেডি আচ্ছা বাট স্মল আর মিডিয়াম লেভেল বিজনেস কিন্তু ওয়ার্ডপ্রেস উইক সে চলতেছে স্কোয়ার সে চলতেছে এরকম অনেক ধরনের ওয়েবসাইট এই সিএম গুলোতে চলতেছে ওকে কারণ সবাই তো আর কাস্টম অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টে ফোকাস করবে না কারণ এটার কস্টিং অনেক হিউজ যদি একটা ওয়েবসাইট ওয়ার্ডপ্রেস ওয়েবসাইট পাঁচশো টাকা বানানো হয় যেখানে ধরেন হচ্ছে আপনি ই কমার্সের জিনিসগুলো রেডি করবেন ফর এক্সাম্পল আপনি একটা শুনে একটা খুবই সিম্পল এক্সাম্পল যেখানে আমি ওয়ার্ডপ্রেস ইউজ করবো বা ক্লায়েন্ট কেন ইউজ করবে ধরেন ক্লায়েন্ট একটা বিজনেস চালু করবে ওই বিজনেসে তার কাছে ধরেন তিরিশটা বা একশোটা প্রোডাক্ট আছে কি আপনার কাছে একশোটা শাড়ি আছে একশো রকমের শাড়ি আছে ঠিক আছে আপনি সেল করবেন হয়তো আপনার কাস্টমার রেঞ্জ মাসে দুই থেকে তিন হাজার মানুষ আপনার থেকে কিনে ধরেন এক্সাম্পল দুই থেকে তিন হাজার মানুষ আপনার থেকে প্রোডাক্ট কিনে আরো বেশি হইতে পারে ধরলাম দশ হাজার মানুষ কিনতেছে আমি একদম হাইস্টটা ধরতেছি আর কি মোটামুটি দশ হাজার মানুষ আপনাদের প্রোডাক্ট কিনে তো এই একটা বুঝেন আপনি একটা ওয়েবসাইট বানাচ্ছেন যেখানে মোটামুটি একশো দুশো প্রোডাক্ট আছে দশ হাজার মানুষ প্রোডাক্টটা বা দশ হাজার ইউজার বেসিক্যালি প্রোডাক্ট গুলো কিনতেছে রেগুলার বেসিস প্রোডাক্ট কিনতেছে আপনার ওয়েবসাইট থেকে তো এরকম ওয়েবসাইট যদি আপনি ওয়ার্ড প্রেসে বানান তাও কিন্তু আপনি হয়তো বা অনেকে আছে ক্লায়েন্ট থেকে অনেক কম চার্জ করে এই সেম জিনিসের জন্য অনেকে আছে কেউ ধরেন একদম যে লোয়েস্ট বলে কেউ হয়তো দুশো ডলার চার্জ করলো মানে বিশ হাজার চার্জ করলো আছে এরকম অনেকে আছে এত কম টাকায় কাজ করে এছো কমে কাজ করে ঠিক আছে ধরেন বললাম দুইশো ডলার বাট এটা কিন্তু ইউএস ক্লায়েন্টরা আপনাকে এটার জন্য ইজিলি যদি আপনি ক্লায়েন্ট কম্বিনেশন ডিপেন্ড করে আপনার এক্সপিরিয়েন্স উপর ডিপেন্ড করে ডিপেন্ড করে কিন্তু দুই হাজার তিন হাজার ডলার পর্যন্ত নেওয়া যায় ঠিক আছে আমি দুইশো থেকে শুরু করে আপনি কিন্তু তিন হাজার চার হাজার ডলার পর্যন্ত নিতে পারবেন এরকম ই কমার্স ওয়েবসাইট বানাইতে হবে ওয়ার্ড দিয়ে আরো চাওয়া পসিবল ইভেন মানুষ সিম্পল ওয়েবসাইট তিন হাজার ডলার দিয়ে ডিপেন্ড করে কমিউনিকেশন ডিপেন্ড করে ক্লায়েন্টের উপর ডিপেন্ড করে ঠিক আছে এক্সপিরিয়েন্স উপর ডিপেন্ড করে ডিপেন্ড করে একটা রেঞ্জ দাঁড়ায় আর কি আমি বললাম যে দুইশো থেকে শুরু করে তিন হাজার চার হাজার পাঁচ হাজার ডলার পর্যন্ত আপনি কিন্তু চার্জ করতে পারবেন ঠিক আছে মানে ইজিলি হ্যান্ডেল করতে পারবে বিষয়টা যদি ক্লায়েন্টের হোস্টিং ভালো হয় আর কি ওটা বোঝাচ্ছি ওকে তো দেখেন এটার জন্য আমি হয়তো দুইশো থেকে স্টার্ট করে তিন হাজার বললাম আর কি একটা এস্টিমেশন দিলাম এমনও হইতে পারে আরো বেশিও হইতে পারে আরো কমও হইতে পারে কিন্তু দেখেন একটা ক্লায়েন্ট বিজনেস স্টার্ট করবে আর এটা বানাতে কতদিন লাগবে ওই বেশি হইলে সাত দিন লাগবে ঠিক আছে এটা যদি পুরো সেট চেক করে তার বেশি হইলে এটা একদম পারফেক্টলি যদি চাই একদম পারফেক্টলি পিক্সেল পারফেক্ট তাও সবচেয়ে সেটা করে পূর্ণ দিনের মধ্যে সে কিন্তু স্টোর দাঁড়া করে দেওয়া পারবে যে একশো প্রোডাক্টের স্টোর সবকিছু সেট আপ করা ডিজাইন করা সবকিছু ডান মানুষ ঢুকে প্রোডাক্ট কিনবে ডেলিভারি হবে সবকিছু হয়ে যায় পূর্ণ দিনের মধ্যে পসিবল এই সেম কাজ যদি ক্লায়েন্ট কোড প্রোগ্রামিং এ চায় তাহলে বাজারটা বাজেটটা কিন্তু অনেক হিউজ পারবে ঠিক আছে তখন কিন্তু এটা আর পূর্ণ দিনে পসিব
হয়তো বা আপনার মিনিমাম টু মান্থ থেকে দিতে হবে ঠিক আছে যদি একটা পারফেক্ট অপটিমাইজ ওয়ে ডে অফ স্টোর চাই মিনিমাম টু মান্থ আমি মিনিমাম বলতেছি ম্যাক্সিমাম তো বললাম না মিনিমাম টু মান্থ সময় দিতে হবে আর কস্টিং কিন্তু এরকম দুশো থেকে তিন হাজারের মধ্যে সে পাবে না এটা স্টার্টিং হবে হচ্ছে তিন হাজার ডলার মিনিমাম যদি একদম সবচেয়ে লোয়েস্ট এক্সপিরিয়েন্স ডেভেলপার কাজ শুরু করে সে মিনিমাম তিন লাখ টাকা চার্জ করবে ঠিক আছে বা দেড় লাখ টাকা চার্জ করবে মিনিমাম তো দেখেন তো ক্লায়েন্টের জন্য কোনটা বেটার তো যারা হচ্ছে শর্ট টার্ম বিজনেস স্টার্ট করতে চাচ্ছে তারা অবশ্যই এত মানে দুই মাসের সময় নিয়ে তিন হাজার বা তিন লাখ টাকা দিয়ে বিজনেস স্টার্ট করবে না অবশ্যই না তারা চাবে যে দুইশো তিনশো বা একশো দেড়শো ডলার দিয়ে পাঁচশো ডলার দিয়ে শুরু করে হয়তো পাঁচ পাঁচ প্রোডাক্টের স্টোর চার প্রোডাক্টের স্টোর বিশ প্রোডাক্টের স্টোর স্টার্ট করতে পারে ঠিক আছে এই জন্য বললাম হচ্ছে যে এই যে স্মল বিজনেস বা মিডিয়াম বিজনেস গুলো স্টার্ট করার জন্য কেউ আসলে কোর প্রোগ্রামিং বা হচ্ছে এগুলোতে মুভ করে না তারা হচ্ছে এরকম প্ল্যাটফর্ম হোয়াটফ্রেস উইক্স হোয়াটফ্রেস এগুলোতে মুভ করে ওকে এই জন্য হচ্ছে এগুলোর ভ্যালু অনেক বেশি তো যারা হচ্ছে এগুলোর এক্সপার্ট তাদের হিউজ কাজ আসে ঠিক আছে ওকে এই জন্য হচ্ছে মানুষ ওয়ার্ড প্রেস উইকস বা এরকম কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম গুলোতে মুভ করতেছে আরেকটা রিজন হচ্ছে ক্লায়েন্ট আপনি যখন বানাই দিবেন ক্লায়েন্ট নিজে চাইলে জিনিসগুলো ম্যানেজ করতে হবে বাট কাস্টম যখন করা হবে তখন কিন্তু ক্লায়েন্টের নিজে ম্যানেজ করার জন্য ড্যাশবোর্ড বানাইতে হবে সেটার জন্য আপনার আলাদা কস্টিং আছে তো বুঝতেই পারতেছেন কত সময়ের ব্যাপার কত কস্টিং এর ব্যাপার যদি একটা সেম জিনিস আপনি পার্ট নিজে ডেভেলপ করেন বা হচ্ছে কাস্টম করে ডেভেলপ করা হয় তো সে জন্য হচ্ছে এই সময়ের জন্য টাকা বেশি লাগার কারণে ঠিক আছে আবার এটা আমি শোর না যে আমার বিজনেস কি আদৌ লস খাবে না লাভ হবে তো এই জন্য ক্লায়েন্ট এগুলোতে এখন সাথে সাথে মুভ করে না কখন মুভ করে যখন দেখতেছে হিউজ সেল ওয়ার্ডপ্রেস লোড নিতে পারতেছে না তখন গিয়ে সে কাস্টমার মুভ করে তখন যারা অনেক বিজনেস ধরেন হচ্ছে ভালো প্রোডাক্ট সেল আসতেছে ভালো গ্রোথ তখন গিয়ে অনেক পরে গিয়ে মুভ করে বাট ইনিশিয়াল স্টেজে দেখেন ও কিন্তু চাইলে ইভেন আপনি কালকে চাইলে কিন্তু ওয়ার্ডপ্রেস একটা স্টোর তৈরি করে ব্যবসা শুরু করতে পারবে তাই না এরপর দেখতে পারেন টেস্ট করে দেখতে আসলে কি ব্যবসা লাভ হচ্ছে না লস হচ্ছে লস হলে তো আপনার বেশি হয়তো বা একশো ডলারই লস হচ্ছে এর বেশি কিন্তু লস কিন্তু হচ্ছে না কিন্তু আপনি কাস্টমার আপনি যে মানাই ফেলেন তিন মাস সময় দিয়ে আপনার সময়টাও লস আবার এদিক দিয়ে কি যেটা বানাইছেন যেটা দিয়ে কাজ হচ্ছে না সেটাও লস ওকে তো ইনিশিয়াল স্টেজে এরকম অনেক স্মল বিজনেস ইউএস এতে ইউরোপে রেগুলার বেসিস হচ্ছে যেখানে এরকম ওয়েবসাইট প্রয়োজন ওকে এই জন্য হচ্ছে দিন দিন এরকম ওয়ার্ড প্রেস উইক স্কোয়ার স্পেস এগুলোর চাহিদা বাড়তেছে ঠিক আছে সবাই কি বুঝতে পারছি এখন কথা হচ্ছে ওয়েবসাইট কি কি থাকে সেটা আমরা একটু বোঝার ট্রাই করি তো যেহেতু ফার্স্ট ক্লাস আমরা হচ্ছে খুব সিম্পল দিয়ে চিন্তা করব ধরেন আমার কাছে একটা লেআউট আছে আমি ওপেন করলাম আচ্ছা তো ওয়েবসাইট কত টাইপের হইতে পারে আমাদের অনেকের মাথায় কিন্তু সেটা নাই আছে ইভেন আমার মাথা মাথা কাজ করে না কত ওয়েবসাইট হইতে পারে তো ওই আইডিয়া নেওয়ার জন্য বা ইউএসএ তে কয় টাইপের বিজনেস আছে সেটা আমরা জানি ঠিক আছে অনেক টাইপের আছে বাট এখান এই ওয়েবসাইট থেকে একটা আইডিয়া পাবে ফর এক্সাম্পল এখানে মাউস নেন দেওয়ার পরে দেখবেন যে ডিজিটাল এজেন্সি ট্রান্সপোর্ট পেট এনিমেল ল্যান্ডস্কেপিং অটোমোটিভ এগুলো কিন্তু সবগুলো ওয়েবসাইট ক্যাটাগরি মানে এত টাইপের ওয়েবসাইট কিন্তু সাধারণত হয় তো আমি যদি না দেখতাম কখনো জানতামই না এত টাইপের ওয়েবসাইট হয় হয়তো আপনি জানেন না যে থেরাপিস্ট সাইকোলজির আবার ওয়েবসাইট কেমন দেখতে কেমন জানেন না ক্লিক করলেন ক্লিক করলে তার একটা আইডিয়া কিন্তু আমার দিচ্ছে দিতেছে না যেমন আমার কিন্তু তার একটা আই আমি যখন ওপেন করি এটা কিন্তু কোভিড নাইনটিনের জন্য কোভিডের জন্য ওয়েবসাইট আমি জানতাম না তখন আপনি এটা ওপেন করার পর জানতে পারলেন যে আচ্ছা কোভিডের ওয়েবসাইট দেখতে মোটামুটি এমন দেখায় ঠিক আছে আপনি হয়তো জানেন না ধরেন হচ্ছে যারা মিউজিশিয়ান তাদের ওয়েবসাইট আপনি হয়তো জানেন না জানেন বা দেখতে কেমন সেটা আইডিয়া নাই তো আপনি এখানে যদি ক্লিক করেন তখন একটা আইডিয়া হবে আচ্ছা মিউজিশিয়ানদের ওয়েবসাইট মোটামুটি এমন হওয়া উচিত আমি ওপেন করি দেখেন একটা আইডিয়া কিন্তু পেয়ে যাবো দেখছেন একটু ডিফারেন্ট কাল করছেন আচ্ছা তারা মিউজিশিয়ানদের ওয়েবসাইট হয় তারা চিন্তা ওয়ার্ল্ডে কত মিউজিশিয়ান আছে এদের নিয়ে কাজ করলে আপনি কিন্তু বড় লোক হয়ে যাবে ওকে আচ্ছা তো যদি আমরা দেখি আর কি কি আছে ধরেন ক্যাটারিং কি হিসাবে জানেন না ক্যাটারিং ক্লিক করি ক্লিক করে দেখলে আছে এটা আর একটা নিস যেটা দিয়ে আমরা হচ্ছে ক্যাটারিং সার্ভিস যারা দিতে চাই তারা যেন ওয়েবসাইট হইতে পারে ওটা দেখতে কেমন ওটা দেখতে মোটামুটি একটু ডিফারেন্ট দেখছেন আর একটু ডিফারেন্ট তাই না তো
বা প্লাম মিলে ক্যাটাগরিটা আপনি জানেন না হয়তো বা বাট এখান থেকে আপনার হয়তো একটা আইডিয়া চলে আসতে পারে যে লক স্মিত এখানে প্লাম মিলে তেমন কিছু নাই বা এসি বা যারা হচ্ছে এসি নিয়ে ঠিক নিয়ে কাজ করে বা এসি ফিক্সিং নিয়ে কাজ করে তাদের ওয়েবসাইট কেমন হওয়া উচিত হ্যাঁ আপনি দেখছেন যে আচ্ছা তাদের ওয়েবসাইট এমন হওয়া উচিত ওকে তো দেখছেন যে কতগুলো টাইপের ওয়েবসাইট হইতে পারে বা কতগুলো বিজনেসের ওয়েবসাইট লাগতে পারে এই নামগুলো কিন্তু আপনি এখান থেকে জেনে যাচ্ছেন যে লয়ারদের ওয়েবসাইট কেমন হওয়া উচিত লয়ারে ক্লিক করি এই লয়ার একটা এক্সাম্পল এখানে সুন্দর দেওয়া আছে ওপেন করলাম তখন আইডিয়া হয়ে গেল আচ্ছা লয়ারদের ওয়েবসাইট হয় তো বাংলাদেশে কত লয়ার আছে এদের নিয়ে কাজ করলে তো আপনার বড় হইতে পারবে लयारेबसाइट <laughs> যারা সেলুন নিয়ে কাজ করে তাদের ওয়েবসাইট বানাবেন এই দেখেন সেলুনের যে ওয়েবসাইট আমি হয়তো জানি আপনি জানি নিন না ওপেন করলাম দেখি এটা সেলুনের ওয়েবসাইট কি না তো হ্যাঁ হিয়ার প্রেস আর হিয়ার সেলুন ঠিক আছে এখানে একটা ধরেন বাংলাদেশে অনেক পার্লার আছে আপনি যারা পার্লার দিয়ে ওয়েবসাইট বানাই দিলেন তাই না তো আপনাকে বিজনেস ধরতে হবে আসলে ওয়েবসাইট বানানো তো মেইন ফ্যাক্ট না আপনাকে বিজনেসটাও বুঝতে হবে সাথে সাথে এখন খালি ওয়েবসাইট বানাইতাম ঠিক আছে বাট এখন খালি ওয়েবসাইট বানাইলে হবে না বিজনেসটাও বুঝতে হবে যে কাকে নিয়ে কাজ করে আপনার লাভবান হবেন ওকে তো দেখেন আপনি যদি শুধু সেলুনদের টার্গেট করেন যারা হিয়ার সেলুন নিয়ে কাজ করে তাও কিন্তু আপনি কি অনেক কাস্টমার কিন্তু বাংলাদেশেই পাবেন কারণ বাংলাদেশে অনেক হেয়ার সেলুন ওয়েবসাইট কিন্তু নাই এটা ফেসবুক পেজে গেলেই বুঝবেন যারা ফেসবুক অ্যাড চালায় দেখবেন ওদের ফেসবুক পেজে গিয়ে দেখেন ওয়েবসাইট আসে কিনা দেখবেন নাই ওদের নক দিয়ে বলে ওয়েবসাইট লাগবে কিনা বানাই দিবেন আপনি কিন্তু টেম্পলেট দিতে পারেন টেম্পলেট কি আসতেছি আচ্ছা তো সবাই কি বুঝতে পারছি যে কতগুলো টাইপের ক্যাট নিস বা ক্যাটাগরি হইতে পারে আর কি কি টাইপের ওয়েবসাইট হইতে পারে তো প্রত্যেকটা টাইপ কিন্তু ডিফারেন্ট ওয়েবসাইট ডিজাইন দেখতেও ডিফারেন্ট সবগুলো কিন্তু সেম না সবাই ক্লিয়ার এই পর্যন্ত ওকে তো আপনাদের কাজটা বুঝেন কাজটা হচ্ছে কি যে যেহেতু ফার্স্ট ক্লাস আমরা অনেকে বুঝি না যে এক একটা এত লেভেলের যে বা ওয়েবসাইট হইতে পারে বা এতগুলো ক্যাটাগরি হইতে পারে ওয়েবসাইট বা দেখতে কেমন আইডিয়া নাই তো সবার কাজ হচ্ছে প্রত্যেকটা ধরে ধরে এভাবে ওপেন করা যে ফ্লোরিস গার্ডিং ওয়েবসাইট কেমন হওয়া উচিত দেখে ওপেন করে একবার করে দেখে যাবেন আচ্ছা এটার ওয়েবসাইটটা ডিজাইনটা এমন এমন হয় ঠিক আছে হয়তো মিনিংটা বুঝতেছেন না হয়তো আপনি যখন ওয়েবসাইট ওপেন করে বুঝবেন আচ্ছা এটা তো গার্ডেনিং নিয়ে বলতেছে ঠিক আছে হয়তো বা সে ফুল সেল করতেছে আচ্ছা ঠিক আছে তো এই জিনিসগুলো কি তো এইগুলোই হচ্ছে টেমপ্লেট আচ্ছা এগুলো কিন্তু রিয়েল ওয়েবসাইট এটা আমি কেন ওপেন করলাম আচ্ছা তো এটা হচ্ছে একটা থিম থিম কেম বলবো একটু পরে এগুলো হচ্ছে থিম যেখানে অনেকগুলো কি অলরেডি তারা নির্জন করে রাখছে যে এত টাইপের ওয়েবসাইট তাদের কাছে আসছে এতগুলো টেম্পলেট তাদের কাছে আসছে এতগুলো ক্যাটাগরি এই টেম্পলেট গুলো ইউজ করে প্লাগ এন্ড প্লে করে যে কোনো জায়গায় ওয়েবসাইট বানাই ফেলতে পারে মানে ফর এক্সাম্পল এই যে টেম্পলেট আমি ওপেন করলাম টেম্পলেট মানে কি টেম্পলেট হচ্ছে একটা ডিজাইন রেডি করা আছে বাট কন্টেন্ট গুলো ডামি মানে কোনো মিনিংফুল কন্টেন্ট কিন্তু দেওয়া নাই যেমন বুঝছেন লাস্টে লরাই মিপসান যেগুলো মিনিং কিন্তু বুঝবেন না জাস্ট প্লেস হোল্ডার আর কি এখানে জাস্ট আপনি নিজের কন্টেন্ট গুলো বসাই দিবেন জিনিসগুলো রেডি করে রাখছে আপনি এটাকে টান দিবেন টান দিয়ে নিয়ে আসবেন নিজের ওয়েবসাইটে কিছুই করা লাগবে না কোনো কোর্ট করা লাগবে না জাস্ট দেখাগুলো চেঞ্জ করে দিয়ে তোর ওয়েবসাইট রেডি হয়ে যাবে এগুলো হচ্ছে টেম্পলেট আর কি রেডিমেড জিনিস আমি ইউজ করে কাজ করতে পারবো চাইলে এখানে যতগুলো দেখতেছেন আপনার সবগুলো সেটা ইউজ করতে পারবো এখন সামনে শিখবো আর কি যেগুলো আমরা কিভাবে ইউজ করে ওয়েবসাইট বানাইতে পারি একটা সময় গিয়ে ওকে বাট এখন আপাতত এটা থেকে আমরা আইডিয়া নিব ঠিক আছে এগুলোকে কি বলে টেম্পলেট বলে এগুলো কিন্তু ওয়েবসাইট না এগুলো কিন্তু ডামি জিনিস বা ডামি ডিজাইন আর কি ডিজাইন আইডিয়া নেওয়ার জন্য আমি আমি তো ওপেন করি যেটা আমরা একটু দেখছিলাম কোন একটা লাইফ সাইড এ দেখতে মোটামুটি এমন তাই না 
शेयर डिजाइन कम उचित प्रत्येक क्लाय नेविगेशन मेन एकदार डिजाइन ठीक है टपर टपारिमिलर मोटामुटी जिन गो सब जगह कमन तक 
যদি আমরা এটা তো যাই এটা তো দেখেন এটা তো হয়তো একটা অ্যাডেস বক্স আছে আলাদা এটা তো লোগো সার্চ বার আরো কিছু আইটেম বাটন এটা তো এক্সট্রা বেশি কিছু আছে আর কি বাট আইডিয়া পেয়ে গেলে এই পেপিটাকে আমরা হেডার বলবো ঠিক আছে ওয়েবসাইটের প্রথম যে পার্টটা যেখানে ন্যাভিগেট করা হয় এটাকে আমরা কি বলি হেডার বলি ন্যাভিগেট মানে এক পেজ থেকে আরেক পেজে যাবো আর কি আচ্ছা তো ওয়েবসাইট হেডার লোগো ন্যাভিগেশন আইটেম কি জিনিস সবাই কি বুঝতে পারছি এই জিনিসগুলো হচ্ছে কমন মোটামুটি সব ধরনের ওয়েবসাইট দেখা যায় এটা তো কিন্তু আছে লোগো আছে ন্যাভিগেশন আইটেম আছে এখানেও আছে বাটন আছে এখানে আর কিছু আইটেম আছে একটা সার্চ বার আছে তো ওয়েবসাইট ওয়েবসাইট ডিপেন্ড করে বাট সব ওয়েবসাইটে মোটামুটি থাকে আচ্ছা এরপর নেক্সট যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে আমার ওয়েবসাইট লাস্ট একটা জিনিস আছে এটা ফুটার বলি আমরা ওকে এর লাস্টে একটা জিনিস আছে যেটাকে আমরা কি বলি ফুটার ঠিক আছে এই ফুটারটাও কিন্তু সব ওয়েবসাইটে আছে হয়তো কোন ওয়েবসাইটে বেশি কোন ওয়েবসাইটে কম বেশি বলতে হচ্ছে সাইজে বড় হতো তো ওকে তো ধরেন হচ্ছে এখানে যেমন একটা কত বড় ফুটার তেমন কি কি আছে এখানে ধরেন হচ্ছে ক্লায়েন্টের লোক এখানে যেমন হচ্ছে আমার ন্যাভিগেশন আইটেম গুলো আছে লোগো আছে ইনফরমেশন আছে কপি রাইট একটা ক্লেম দেওয়া আছে ঠিক আছে এখানে আরো কিছু আইটেম আছে একটা ছোট লেখা আছে কোম্পানির ব্যাপারে পাওয়ার্ড বাই তার কারা তৈরি করছে এটা আমরা অ্যাড করতে পারি সোশ্যাল লিঙ্ক আছে এখানে অনেক কিছু আছে এই ফুটারে দেখি তো এটার কি অবস্থা ওয়েবসাইট লাস্ট পার্ট কারণ ফুটার বই একদম লাস্টে চলে যায় এটাতে কিন্তু এটাতে তেমন কিছু নাই দেখেন এটাতে ফুটারে হয়তো বা কিছু ইমেজ দেওয়া আছে আর একটা লেখা যাচ্ছে কিছুই নেই কম আর কি ফুটারে प्रत्येकता प्रत्येक कारण सामने जो बोलो टर्म गोला डिपेंड कर प्रथम डिपेंडिंग ठीक है 
ঠিক আছে মানে ভাগ করে নিয়েছি আর কি ওকে আচ্ছা এর মধ্যে সেকশন কিছু কমন জিনিস আছে আচ্ছা ওইখানে আসার আগে আমি জিনিস ক্লিয়ার করে দিই তাহলে পেজ কোনগুলা পেজ হচ্ছে এই যে আমি এটা একটা ওয়েবসাইট ঠিক আছে মানে একটা পেজে আছে কোন পেজে হোম পেজে হোম পেজ কি ওয়েবসাইটের প্রথম পেজকে বলা হচ্ছে হোম পেজ মানে যেখানে আপনি মাত্র ক্লিক করলে জাম্প করতেছেন এটাই হচ্ছে আমার হোম পেজ ঠিক আছে ওয়েবসাইটের প্রথম পেজটাকে হোম পেজ বলে আর বাকিগুলো যখন সেলোনি যদি ক্লিক করি কি হচ্ছে দেখেন লোড নিয়ে অন্য একটা পেজে নিয়ে গেছে এগুলো হচ্ছে পেজ ঠিক আছে এগুলো সেকশন এগুলো পেজ বলে ওকে যে আমি এক থেকে আরেকটা জায়গায় রাউট করে যাচ্ছি এটাকে আমরা পেজ বলি আর কি ঠিক আছে যে এক জায়গায় আগে যাচ্ছি ওয়েবসাইট এটাকে আমরা পেজ বলি কন্ট্যাক্ট প্লাস পেজ রিভিউ পেজ সার্ভিস পেজ আর নামের উপর ডিপেন্ড করে আর কি এটার ক্ষেত্রে কি কি বলতেছি যেমন এটার ক্ষেত্রে কি কি পেজ আছে যে অ্যাবাউট পেজ আছে যেমন ক্লিক করলে অ্যাবাউটে নিয়ে গেছে দেখছেন সার্ভিস এগুলো একটু সার্ভিসে নিয়ে যাচ্ছে ওকে গ্যালারিতে ক্লিক করলে গ্যালারিতে নিয়ে যাচ্ছে তাই না আচ্ছা তো এগুলো কি এক একটা পেজ এগুলো পেজও হইতে পারে সেকশন হইতে পারে তো সেকশন হইলে হচ্ছে এরকম এটাকে আমরা সেকশন বলতেছি পার্টকে সেকশন আর পেজ কি পুরো ফুল একটা কন্টেন্ট আমরা পেজ বলতেছি ঠিক আছে আচ্ছা তো পেজ আর সেকশন ডিফারেন্স কি বুঝতে পারছি প্রত্যেকটা সেকশন মিলে একটা পেজ হয় বেসিক্যালি ওকে আর অনেকগুলো সেকশন মিলে একটা পেজ হয় বেসিক্যালি এটাই আচ্ছা ওকে তো এই গেলো হচ্ছে সেকশন পেজের মধ্যে ডিফারেন্স এখন কিছু জিনিস সব জায়গায় ওয়েবসাইটে মোটামুটি থাকে যেমন কন্ট্যাক্ট বিষয়টা যেমন কন্ট্যাক্ট এখানে আছে দেখি তো এখানে থাকার কথা যে কন্ট্যাক্ট এই কন্ট্যাক্টটা হয় পেজ আকারে থাকবে দেখেন এখানে কি লোকেশন দেওয়া আছে আওয়ার্ড দেওয়া আছে কন্ট্যাক্ট হিসেবে দেওয়া আছে ইভেন একটা ফর্ম আছে এই কন্ট্যাক্ট বিষয়টা আমার হয়তো বা সেকশন আকারে থাকতে পারে হোম পেজে মানে হোম পেজ মানে কি মেইন পেজে হোম পেজ থাকতে পারে অথবা আলাদা পেজও থাকতে পারে যেমন যদি আমি এটার ক্ষেত্রে দেখি এটার হোম পেজে কিন্তু কন্ট্যাক্ট আসছে দেখি তো এটা হোম পেজে কন্ট্যাক্ট নাই মানে কন্ট্যাক্ট ফর্ম বা সেকশনটা নাই কিন্তু এটা হয়তো আলাদা পেজে আসে মানে এখানেও কিন্তু আলাদা পেজে আসে দেখছেন এই জিনিসগুলো হচ্ছে প্রত্যেকটা ওয়েবসাইটের কম যে প্রত্যেকটা ওয়েবসাইটের এটা ফিল আপ করলে ক্লায়েন্টের সাথে ডেটা চলে যাবে আপনি যদি ওর ওয়েবসাইটে ইন্টারেস্টে থাকেন বা ওর সার্ভিস যদি ইন্টারেস্টে থাকে ফর্মটা ফিল আপ করলে সে জানতে পারবে আর কি আপনি কন্ট্যাক্ট করতে চাচ্ছেন এটা ক্লিক করলে এখানে যদি কন্ট্যাক্ট ক্লিক করি যেমন এখানে একটা কন্ট্যাক্ট পেজ আছে দেখছেন যে কন্ট্যাক্ট এমনটা পেজ যেটা মোটামুটি সবগুলো ওয়েবসাইটে দরকার আছে যাতে আমি ওই ওয়েবসাইট ওনার সাথে কথা বলতে পারি বা আলোচনা করতে পারি যদি এখানে সেকশনে কন্ট্যাক্ট ফর্ম নাই এটাতে আছে কি না मोटामुटीमेशन देव बेपारेबसाइटर छोट्ट এখানে ক্লিক করলে হয়তো বা আমি অ্যাবাউটে পাঠিয়ে দিতে পারি এই ডিটেল পেজে পাঠিয়ে দিতে পারি এখানে আরো আরো বেশি করে বলা আছে আর কি ওকে তো এগুলো পেজও থাকতে পারে সেকশন হইতে পারে সেকশন হলে একটা সেকশন পেজ হলে হয়তো বা পুরো ডিটেলস অনেকগুলো সেকশন মিলে ওই পেজটা হচ্ছে আর কি এবার সার্ভিস মানে আপনি এই ওয়েবসাইটে কি নিয়ে বানানো হয়েছে বা কি সার্ভিস দিচ্ছে ওয়েবসাইটটা এটা সার্ভিস নামে থাকতে পারে বা বিভিন্ন নামে থাকতে পারে আপনি কি দিচ্ছেন এই ওয়েবসাইট থেকে মানুষকে ওকে তো এটি কোনো পেজ সেকশনও হইতে পারে পেজও হইতে পারে যেমন এখানেও কিন্তু আছে मैं 
এই দেখেন দেখছেন এটা নাকি সেকশনও আছে তো এইজন্যই বললাম যে সেকশনও থাকতে পারে পেজও থাকতে পারে সেকশন হয়তো একটা ছোট করে দেওয়া আছে পেজে গেলে হয়তো ডিটেইলসে পাবো আর ঠিক আছে আচ্ছা এরপর যদি আমরা দেখি আর কি আছে এটা মানে এটাতে কিন্তু সার্ভিস আছে দেখছেন যে প্রত্যেকটা ওয়েবসাইটে সার্ভিস জিনিসটা আসলে কমন সার্ভিস অ্যাবাউট কন্টাক্ট ওকে এফিকিউ রিভিউস রিভিউস কি যে কেউ যদি ক্লায়েন্ট রিভিউ বা টেস্টিমোনিয়াল দিয়ে থাকে মানে আমার ব্যাপারে মানুষরা কি বলে জিনিস কিন্তু ঘুরে ফিরে একই এটা সেকশন হইতে পারে পেজও হইতে পারে ওকে আমি একটা জিনিস শিখাই দিই আপনাদেরকে দেখেন হ্যাপি ক্লায়েন্ট দেখছেন দুইটা এখানে দুইটা বলা আছে হয়তো ডিটেলস এ ক্লিক করলে এখানে আরো আরো বেশি জানতে পারবে আচ্ছা একটা ওয়েবসাইটে যতগুলো পেজ হয় না ওই সবগুলো পেজের এক একটা পোর্শন দিয়ে আসলে পুরো হোম পেজটা বেসিক্যালি বানানো হয় ঠিক আছে ম্যাক্সিমাম টাইম এমনটাই আসলে হয় যতগুলো পেজ আছে ওই প্রত্যেকটা পেজের শর্ট ভার্সন গুলা দিয়ে আমরা আসলে পুরো হোম পেজটা রেডি করি দেখো হিরো সেকশন গেল হোম ওয়েবসাইটটা কি নিয়ে এরপর ওই অ্যাবাউট একটা সেকশন যেটা অলরেডি পেজ আছে সার্ভিস একটা সেকশন যেটা অলরেডি পেজ আছে গ্যালারি দেখেন গ্যালারি নেই কিন্তু ওই টেস্টি মোনেলটা আবার আছে আবার একটা এক্সট্রা সেকশন রাখতে পারে বিভিন্ন জায়গা থেকে কিছু কিছু জিনিস হোম পেজ রেডি করতে পারে যদি ম্যাক্সিমাম জিনিস ক্লায়েন্ট ডিপেন্ড করে তো অনেক সময় ক্লায়েন্টও কনফিউজ থাকে যে কি রাখবো তো একদম কমন হিসাব হচ্ছে প্রত্যেকটা পেজ থেকে কিছু কিছু পোর্শনে হোম পেজ রেডি করা ঠিক আছে তাহলে হোম পেজ রেডি হয়ে যায় না আচ্ছা গেল তো এখানেও দেখেন রিভিউ আছে ওই রিভিউ টেস্টিমোনি ঘুরে ফিরে একই জিনিস এখানেও দেখেন রিভিউ আছে দেখছেন বা টেস্টিমোনি আছে মানুষ আমার ব্যাপারে কি বলে ওকে এটা ভিডিও হইতে পারে লেখাও হইতে পারে ঠিক আছে এইগুলো কি কমন বিষয় এখানে দেখেন সার্ভিস কিন্তু বলা নাই প্র্যাকটিস এরিয়াস বলা আছে কিন্তু ঘুরে ফিরে কিন্তু একই কথা আমরা কি নিয়ে কাজ করতেছি তাই না এই তো বিভিন্ন নাম ডিফারেন্ট হইতে পারে বাট কাজ কিন্তু একই সেগুলো বক্স আকারে হইতে পারে এভাবে হইতে পারে জাস্ট ডিজাইনটা আইডিয়া নিতে সো হয়তো আপনার শুরুর দিকে অনেক কিছু মন বেশি মন হইতে পারে বাট জিনিসটা এমন না যত দেখতেছেন না তত আইডিয়া হচ্ছে আচ্ছা এটার সার্ভিস দেখতে একরকম ওইটার সার্ভিস আবার দেখতে আরেকরকম তাই না তো এটা হচ্ছে আপনার ডিজাইন আইডিয়াটা বাড়বে নলেজটা বাড়বে সেন্সটা বাড়বে ওকে এই দেখ এখানে আবার বক্স আকারে দেওয়া সার্ভিসটা ওইখানে বক্স করে দেওয়া নাই তো এইভাবে দেখলে বিভিন্ন টাইপের আইডিয়ার ডিজাইন মাথায় আসবে তো যে যত বেশি দেখবেন তার তত বেশি ডিজাইন আইডিয়া বাড়বে তত বেশি ক্লায়েন্টকে ভালো সার্ভ করতে পারবে যে যত কম দেখবেন তার মাথায় ডিজাইনই আসবে না ওকে সো ওয়েবসাইটের বেসিক পেজ সেকশন কি কি থাকতে পারে সবাইকে বুঝতে পারছি ঠিক আছে তো এই জিনিসগুলো না থাকলে আসলে ওয়েবসাইট হয়ই না সত্যি বলতে এগুলো না থাকলে ওয়েবসাইট কিন্তু হয় না সেটা যেই ওয়েবসাইট হোক না কেন সে কি করে একটা অ্যাবাউট সে কি কি সার্ভিস দে যদি দিলে থাকবে না দিলে কোনো সমস্যা নেই অ্যাবাউট থাকবে আর একটা কন্ট্যাক্ট ফর্ম অ্যাটিস থাকবে মানে এই তিন চারটা জিনিস মোটামুটি সব ওয়েবসাইটে থাকবেই থাকবে এর বাইরে কিছু থাকলে সেটা তো আমরা শিখবই কোনো সমস্যা না একটা ওয়েবসাইটে কিছু না থাকলে অ্যাটিস এই কয়েকটা জিনিস থাকবে ওকে আচ্ছা এর বাইরে আরো অনেক কিছু আসবে যেটা আমরা ক্লাসে নিজেরা তৈরি করব দেখব তো এখন জাস্ট ওভারভিউ নিলাম যে ওয়েবসাইট কি টাইপের হয় কি কি দেখতে কেমন হয় কতগুলো পেজ হয় সেকশন কি কি থাকে এগুলো আমরা একটা ওভারভিউ দেখে ফেললাম এই পর্যন্ত কারো কোনো কনফিউশন আছে ওয়েবসাইট কি জিনিস পার্টেস কেন ইউজ করতেছি সেকশন কি জিনিস হিরো হেডার ফুটার কি জিনিস ঠিক আছে কাজে কোন টাইপের কোয়েশ্চেন হইতে পারে তো যারা আপনার নতুন আছেন যারা পুরান তো তাদের নিয়ে আমার মাথা ব্যথা নাই ওনারা বুঝেন অনেক যারা একদম কিছু বুঝেন না তারা জাস্ট কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করে আসতে নিয়ে চলে যান হ্যাঁ এই যে দেখতে চান না এগুলো টেম্পলেট এগুলো সবই আপনারা ইউজ করতে পারবেন ওকে এগুলো আমরা সব শিখাই দিবো আপনি ইউজ করতে হয় আমি আপনাদেরকে খালি শিখাবো না আমি বিজনেসও শিখাবো বিজনেস বলতে কি যে আচ্ছা আমি ক্লায়েন্টকে খালি ওয়েবসাইট বানালে তো হবে না কেউ সেল করতে হয় ওয়েবসাইট ওকে ওটা আমরা শিখবো ওকে যদি সামনে ওকে অ্যানাউন্সমেন্ট বার হচ্ছে একটা এক্সাম্পল যদি দেখাই এখানে আছে কিনা 
ই কমার্স তো বুঝি নাকি যেখানে আমরা ধরেন প্রোডাক্ট কেনা বেচা করি আর কি এই যেমন হচ্ছে ফ্যাশন এন্ড ক্লোথিং স্টোর এটি ই কমার্স ওয়েবসাইট যেখানে প্রোডাক্ট বেচা কেনা করা হয় আর কি তুমি লাইভ পিভিউ তে ক্লিক করে দেখেন অ্যানাউন্সমেন্ট বার আছে কিনা এই যে এটা হচ্ছে অ্যানাউন্সমেন্ট বার যে এত টাকা ডিসকাউন্ট চলতেছে জলদি করে ঠিক আছে যেমন ঘরের বাজারে বিডি একটু পর পর ডিসকাউন্ট দিয়ে থাকে হানিনার্স এর উপর তো এটা উপরে একদম ফোকাস করে দেওয়া থাকে এটাকে আমরা অ্যানাউন্সমেন্ট বার বলি এবং ওয়েবসাইটের উপরে ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমার অ্যানাউন্সমেন্ট বা এগুলো বেসিক্যালি আসলে কম অফার পেজে বা হচ্ছে আপনার ই কমার্স ওয়েবসাইট বেশি দেখা যায় আর কি আচ্ছা এটা হচ্ছে ই কমার্স ওয়েবসাইটের एग्जांपल এটা একটু डिफरेंट है যেটা সামনে আমরা দ্রুত শিখব যেহেতু আমাদের আজকেরটা ছিল যে বেসিক ওয়েবসাইট কিভাবে কাজ করে আর ওয়ার্ডপ্রেসের যে ডেটাবেস বলতেছেন যে আমরা আমরা শুরু থেকে বলছি যে কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এখানে কিন্তু ডেটাবেসও লাগে অনেক কিছু বলিনি এখানে অনেক কিছু আছে বাট আমি एग्जांपल দিলাম আর কি বাট এই ওয়ার্ডপ্রেস বলেন এই উইক্স বলেন যেগুলো দেখছেন এগুলো সবগুলোর মধ্যে ডেটাবেস কিন্তু বিল্ডিং থাকে যেমন ওয়ার্ডপ্রেসে হচ্ছে আমাদের ডিফল্ট আমাদের মাই স্কুল ডেটাবেস থাকে আর কি ঠিক আছে প্রত্যেকটা সিএমএস এর নিজস্ব কোন ডেটাবেস থাকে যেখানে জিনিসগুলো জমা হয় ওইটার জন্য আসলে আমাদের টাকা পয়সা দিতে হয় আর কি হোস্টিং এর লাগে ঠিক আছে সে যে আমার ওয়েবসাইট জিনিসগুলো রাখতেছে ওকে ওকে সো আমরা যখন ওই ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল করি ওইটার সাথে ডেটাবেস বলেন আপনার যা যা লাগে সবকিছু অটোমেটিক রেডি হয়ে যায় এগুলো নিয়ে আপনি টেনশন করতে হয় না যদি কাস্টম বানেন তাহলে টেনশন করতে হবে আমার কাস্টম ডেটাবেসের স্ট্রাকচার কেমন হবে স্কিমা কি হবে তাই না ওটা তো পুরো আলাদা হিসাব এই জন্য হচ্ছে কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম হচ্ছে এমনটা বিষয় যেটা চাইলে যে কেউ চাইলে একটা শর্ট বিজনেস স্মল বিজনেস খুব দ্রুত রান করতে পারবে এবং সাকসেসফুল হওয়া বসিত ঠিক আছে আচ্ছা এই তো তো এগুলো হচ্ছে আমাদের মোটামুটি হ্যাঁ এটাই হচ্ছে লে আউট লে আউট নিয়ে এটাই হচ্ছে লে আউট আমরা যা বললাম এটাই হচ্ছে ওয়েবসাইটে কি লে আউট স্ট্রাকচার ওকে যে ওয়েবসাইট দেখতে কেমন হয় তা আপনাদের কাজ কিন্তু বেশি না খালি গিয়ে গিয়ে বের করবেন এটা ক্লিক করবেন ক্লিক করে দেবেন এটা এই যে পেট এনে নেবেন লে আউট কেমন হওয়া উচিত সেকশন তো বড় বুঝে গেছেন কোন সেকশন কেমন হওয়া উচিত অলরেডি আইডিয়া পেয়ে গেছে দেখেন এটা কিন্তু হোম অ্যাবাউট সার্ভিস রিভিউস কন্ট্যাক্ট ঘুরে ফিরে একই জিনিস দেখতে ডিফারেন্ট ঠিক আছে দেখতে ডিফারেন্ট কাজ কিন্তু একই দেখছেন নাম হয়তো জিনিস সে বাট কাজ কিন্তু একই ওকে কন্টেন্ট হয়তো ডিফারেন্ট ডিজাইন হয়তো ডিফারেন্ট বাট লে আউট স্ট্রাকচার কিন্তু ঘুরে ফিরে সেম ওকে ডিজাইন হয়তো ডিফারেন্ট বাট কেমন হওয়া উচিত কি থাকা উচিত এগুলো সেম অ্যাবাউট সেকশন থাকবে একটা হোম একটা হিরো সেকশন থাকবে একটা সার্ভিস সেকশন থাকবে একটা রিভিউ সেকশন থাকতে পারে একটা কন্ট্যাক্ট সেকশন থাকতে পারে তাই না ফুডার থাকবে হেডার থাকবে এগুলো হচ্ছে লে আউট ওকে মানে ওভারভিউ লে আউট আর কি আমার ওয়েবসাইটে কী কী থাকতে পারে আর এটা এটা হলো ডিটেল খেলো আর কি আমরা দেখবো ওপেন করে দেখতেছি কী কী আসে হ্যাঁ ক্লায়েন্ট আপনাদের হোস্টিং দিয়ে দিবেন কেন অবশ্যই যখন ক্লায়েন্টের হচ্ছে বানাচ্ছে অবশ্যই ক্লায়েন্টের হোস্টিং এ বানাবেন যাতে ক্লায়েন্ট নিজে কন্ট্রোল করতে পারে ঠিক আছে বাট অ্যাটলিস্ট প্র্যাকটিস করার জন্য হলে নিজের হোস্টিং থাকা লাগবে আমি যে নিজে ওয়ার্ডপ্রেস ডেভেলপার যদি আমার নিজেরই একটা ওয়েবসাইট না থাকে তাহলে আমি ক্লায়েন্টকে কী ওয়েবসাইট বানাই দিবো এটা ক্লায়েন্টের মধ্যে অবশ্যই কাজ করবে তো এই জন্য অ্যাটলিস্ট ওই ওই রিজন হইলেও আপনার অ্যাটলিস্ট একটা ওয়েবসাইট থাকা উচিত ওকে যেমন আবার একটা আছে খুবই পুরানো তাও কাজ করে আচ্ছা তো আমার একটা ওয়েবসাইট কিন্তু আছে খুবই সিম্পল একটা ওয়েবসাইট আচ্ছা তো এটা কিন্তু আপনার এখান থেকে যেটা দেখতে পারেন খুবই ওল্ড একটা ওয়েবসাইট মানে আপডেট করা হয়নি বাট এর মধ্যে নেন মানুষ আছে অ্যাটলিস্ট জানতে পারবে আমি কী করি ওকে আপনি নিজে তো ওয়েবসাইট বানাচ্ছেন বা নিজে ওয়েবসাইট সার্ভিস দিতেছেন যদি আপনি নিজে একটা ওয়েবসাইট না থাকে তাহলে তো সমস্যা তাহলে ক্লায়েন্ট আপনি কেন ট্রাস্ট করবে আপনি ওয়েবসাইট বানাতে পারেন ওকে তো এই জন্য এই রিজনের জন্য হইলেও কি ওয়েবসাইট থাকা উচিত সবার ওকে আর ক্লায়েন্টে কাদের জন্য ক্লায়েন্টই আপনাকে হোস্টিং ডোমেন সব দিয়ে দিবে ঠিক আছে সবাই কি বুঝতে পারছি বিজনেস করবেন এখন যদি নিজের বিজনেস যদি ওয়েবসাইট না থাকে তাহলে তো সমস্যা কারণ আপনি যদি বাংলাদেশে যদি সেলুন ধরেন সেলুন কোম্পানির কাছে যান বা সেলুন বাদ দেন আপনি যদি এটা কসমেটিক সার্জেনের কাছে যান বা ধরেন হচ্ছে যারা হচ্ছে ওয়েডিং ফটোগ্রাফি করে না অনেক আছে না ওদের কিন্তু ওয়েবসাইট কিন্তু নাই ঠিক আছে ওদের কাছে যদি যান তো ওরা অবশ্যই ভাবে আপনার আগে দেখি কাজগুলো দেখান বা আপনার ওয়েবসাইটটা দেখি তো আপনি তার ওয়েবসাইট দিয়ে দেন সুন্দর করে সে যদি দেখে আপনার ওয়েবসাইট কত সুন্দর বা আপনার ওটা কোনো লেখা আছে সে অবশ্যই আপনি ট্রাস্ট করবে
কারণ ক্লায়েন্টই আপনাকে ট্রাস্ট করবে না যদি আপনার নিজেরই ওয়েবসাইট না ও সন্দেহ করব আপনি নিজের ওয়েবসাইট নিয়ে আপনি কি হয় আমার ওয়েবসাইট বানাই দিবেন বা কি হয় বানাইতে পারবেন ওর মধ্যে সন্দেহ জাগতে পারে যতই আপনি এক্সপার্ট হন না কেন কোনো লাভ নাই ওকে আর একটা সময় হয়তো আপনি নিজের এক্সপিরিয়েন্স দিয়ে হয়তো বা কাজ নিয়ে নিজের ওয়েবসাইট রাখতেছে না ম্যাটার করতেছে না বাট একটা সময় অবশ্যই শুরু থেকে অবশ্যই লাগে পোর্টফোলিও ওয়েবসাইট জায়গা বলি হ্যাঁ সব কিছু পাবেন প্রত্যেকটা টেম্পলেট ডিজাইন থিম প্লাগ ইন সব আমরা দিব থিম প্লাগ ইন কিনে সবই আমরা এগুলো নিয়ে সব ডিটেলসে কথা বলবো জাস্ট আপাতত আজকে ওয়েবসাইট কিভাবে কাজ করে এটা নিয়ে কথা বলছি কারণ আপনারা যদি এখন ডিরেক্ট আমি ধরেন কিগুলো কিছুই বুঝাইলাম না একটা ওয়েবসাইট বানাই ফেললাম বানানোর পরে অনেকে মাথায় আসতে পারতো যে আচ্ছা এত টাইপের যে ওয়েবসাইট হয় বা কোনটাই কি বলে ওটা কিন্তু আপনারা জানতেন না তো আগে জেনে নিলাম যে কোনটাই কি বলে দেখতে কেমন হয় ডিজাইনগুলো কেমন কেমন হইতে পারে আইডিয়া নিয়ে নিলাম তো আইডিয়া কম নিচ্ছি আপনাদের উচিত আরো বেশি আইডিয়া নেওয়া এখানে ঘুরে ঘুরে প্রত্যেকটা নিস ওপেন করে দেখা আর আইডিয়া নেওয়া এখন থেকে প্ল্যানিং করা আপনি কোনটা নিয়ে কাজ করতে ইন্টারেস্টেড ঠিক আছে আচ্ছা পোর্টফোলিও কম বাজেটে বানানো মানে আপনি বানাইতে হবে না আপনি নিজে বানাইতে পারবেন দুই তিনটা ক্লাস পরে ঠিক আছে আচ্ছা ওইখানে কস্টিং খালি ডোমিন হোস্টিং এর কস্ট আর কোনো কস্ট নেই আচ্ছা 